നമസ്കാരം മരിക്കാത്ത മനുഷ്യരുടെ കാലം വരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സജീവമാകുന്നതോടെ മനുഷ്യായുസ് കുറഞ്ഞത് നൂറ് വയസ്സായി ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതോടെ മനുഷ്യരുടെ ആയുർദർഘ്യം നൂറ് വയസ്സായി ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മരണം എത്രത്തോളം വൈകിപ്പിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്കാകും അടുത്ത പതിറ്റാണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രായാധിക്യത്തെയും മരണത്തെയും ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാകും ശാസ്ത്രലോകം ഇനി കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടുകയെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഇത്തരം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറ്റി പത്ത് ബില്യൺ ഡോളറെങ്കിലും ചെലവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകുന്നതോടെ അറുന്നൂറ് ബില്യൺ എങ്കിലുമായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രോഗപ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാകും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുക മെറിലിഞ്ചിലെ ഫേലിക്സ് ട്രാൻ ഹെയിം ഇസ്രയേൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അറിവുകൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അറിവുകൾ ഇരട്ടിക്കുന്നതിന് മൂന്നര വർഷം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ അത് ഓരോ എഴുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തിലും ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ഫെലിക്സ് ട്രാനും ഹെയിം ഇസ്രയേലും പറയുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയും മാനവികതയും സംയോജിക്കുന്ന ടെക്നാലജി എന്ന പുതിയ മേഖലയുടെ കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയുർദർഘ്യം കൂട്ടുക എന്നതാകും ഗവേഷണങ്ങളുടെ കാതൽ മരണത്തെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ശാസ്ത്രം ഏറ്റെടുക്കും അമരത്വം നേടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടെ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിപണി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് സെർജിക്കലും സിമ ബയോമെറ്റും പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുക കാൽമുട്ട ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ പതിനായിരം പേരിൽ പഠനം നടത്താൻ അടുത്തിടെ സിമ്മർ ബയോമെറ്റും ആപ്പിളും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയുർദൈർഘ്യം നേടൽ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസിനെയും പാർക്കിൻസണിനെയും പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന മൂൺഷോട്ട് മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുക ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റം വരുത്തിയ കാലോചിതമായ പുതിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണ് പുതിയ പഠന മേഖലകളെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൽഷിമേഴ്സിനെയും പാർക്കിൻസണിനെയും പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുകയാകും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം ഇറക്കും സെൻഗാമോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ന്യൂറോക്രിൻ ബയോ സയൻസസ് വെട്ടെക്സ് ഫാമ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂൺഷോട്ട് മരുന്നുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾക്കുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്